பிரைஸ் லாட் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒரு விசை கூட உங்களை அவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த சத்தத்தின் மூலம் மறுபடியும் உங்களை சந்திப்பதில் நான் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷப்படுகிறேன் கர்த்தர் அடி எனக்கு பாராட்டின எல்லா இரக்கங்களுக்காக நான் ஆண்டு உரை துதிக்கிறேன் இந்த நாட்களிலே மனவாட்டியை குறித்து தேவன் நம்மோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் மனவாட்டியினுடைய ஆயத்தம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு பகுதிகளில் தேவன் நம்மோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அதை சரியாத விதத்தில் செயல்படுத்தி அதை வெளியே கொண்டு வருவதற்கு ஆண்டவர் பாராட்டி வருகிற எல்லா கிருபைகளுக்காக நம்ம எல்லாரும் இணைந்து கத்தரை துதிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் கத்தருடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக விசேஷமாக இந்த நாளிலும் கூட இந்த மனவாட்டியினுடைய ஆயத்தத்தை குறித்து தான் தொடர்ந்து கத்த நம்மோடு கூட பேச விரும்புகிறார் ஒரு மனவாட்டி எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு மனவாட்டி எப்படி இருக்கக்கூடாது ஒரு மனவாட்டி என்ன கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கழிந்த காரியங்களில் நாம் தியானிக்க கத்தர் கிருபை தந்தார் இந்த நாளிலும் கூட ஒரு மனவாட்டிக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன என்பதை தான் கத்த நம்மோடு கூட பேசி நம்மை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் அதற்கு ஆதாரமாய் ரெண்டு சாமுவேலின் புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அவன் அவர் தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானை அனுப்ப அவன் கர்த்தரின் நிமித்தம் அவனுக்கு எதிதியா என்று பெயரிட்டான் என கருமையானவர்களே வேத வசனம் சொல்லுகிறது தாவிது பட்சேபாலோடு இணைந்த போது கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுக்கிறார் அவனுக்கு அவர்கள் சாலமன் என்று பெயரிடுகிறார்கள் ஆனால் அடுத்த வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் அவ தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானை அனுப்ப அவன் கர்த்தரின் நிமித்தம் அவனுக்கு எதிதியா என்று பெயரிட்டார் இந்த உலகம் நமக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கிறது மனுஷர்கள் நம்முடைய குடும்ப நபர்கள் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்கள் நமக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் தேவ நமக்கு என்று ஒரு பெயரை கொடுக்கிறார் பாருங்க அவங்க பெற்றோர்கள் அவனுக்கு சாலமோன் என்று பெயரிட்டார்கள் ஆனால் கத்தரின் நிமித்தம் நான் தான் தீர்க்க தரிசி போய் சொல்லுகிறார் அவனுக்கு எததியா என்று பெயரிட்டான் ஆங்கிலத்திலே ஜெடிடியா என்று அழைக்கப்படுகிறது தமிழ்ல எதிதியா என்று சொல்லப்படுகிறது எதிதியா என்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் பிலவட் ஆஃப் காட் தேவனுக்கு பிரியமானவன் இன்னொரு அர்த்தத்தில் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் காட் தேவனுக்கு ஸ்நேகிதன் நான் இருக்கிறான் டார்லிங் ஆஃப் யாவே என்று அழைக்கப்படுகிறது பர்லோக தேவனுடைய செல்ல பிள்ளை என்ற அர்த்தம் அப்படியானால் இந்த வெள்ளை ஒரு <laughs> பெற்றோர்கள் அவனுக்கு சாலமோன் என்று பெயரிட்ட போது கர்த்தர் தீர்க்கதரிசி அனுப்பி அவனுக்கு எதிதியா என்று பெயரிட்டது போல இந்த காலை வேளையில விசேஷமாய் ஆண்டவர் சிலருக்கு பெயர் கொடுக்க விரும்புகிறார் வாழ்க்கையில பெயர் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க ஒரு நபரை நாம் சந்திக்க போகிறோமானா முதல்ல நீங்க என்ன படிச்சிருக்கிறீங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க உங்க வீடு எங்க இருக்குன்னு கேட்க மாட்டாங்க வாட் இஸ் யுவர் நேம் உன்னுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல்ல அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல நேம் அப்படிதான் எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்ப பெயர் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று என கடுமையானவர்களை இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்க இருதயத்தில் இருந்து ஒரு ஜபம் எழும்பட்டும் ஆண்டவரே நீர் எனக்கு ஒரு நல்ல பெயர் இட வேண்டும் ஐயா எனக்கு ஒரு நல்ல பெயர் உண்டாக வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் ஜபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நமக்கு ஒரு நல்ல பெயர் தேவை அநேக நேரங்களில் கத்தர் நமக்கு ஒரு நல்ல பெயரை தர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அந்த நல்ல பெயர் என்பது நம்முடைய கீர்த்தியை வெளிப்படுத்துகிறது நம்முடைய அடையாளத்தை வெளிப்படுத்துகிறது நம்முடைய தன்மையை வெளிப்படுத்தக்கூடியது இருக்கிறது பாருங்க தானியல் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது பிரதானிகளின் தலைவன் தானியலுக்கு பெல் தசத்சார் என்று பெயரிட்டான் நாம் அனனியாவுக்கு சாத்ராக் என்றும் மிஷாவேலுக்கு மேஷாக் என்றும் அசரியாவுக்கு ஆபித் நெஹோ என்று பெயரிட்டான் பாருங்க ஆல்ரெடி தேர் ஹேவிங் தேர் ஓன் நேம்ஸ் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே பெயர் இருக்கிறது ஆனாலும் கூட பிரதானிகளின் தலைவன் இப்பொழுது நீ வேற இடத்திற்குள்ள 
வந்திருக்கிறீங்க இவ்வளவு நாட்கள் நீங்கள் இருந்த இடம் வேற நீங்கள் இருந்த சூழ்நிலைகள் வேற ஆனா இப்பொழுது நீங்கள் வேறே ஒரு இடத்திற்குள்ளே வந்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே நிச்சயமாய் உங்கள் பெயர் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தானியலுக்கு அந்த அனனியாவுக்கு மிஷாவேலுக்கு அசரியாவுக்கு அந்த பிரதானிகளின் தலைவன் பெயரிட்டதாக நாம் வாசிக்க முடியும் அப்படியானால் இன்னைக்கு தேவ பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாம் மாம்சத்தின்படி நம்முடைய பெயரை மாற்றுவதற்கு ஆண்டவர் இதை பேசவில்லை நமக்கு பரலோகம் தரக்கூடிய ஒரு பெயர் அவசியம் என கருமையானவர்களை நமக்கு ஒரு நல்ல பெயர் அவசியம் என் வாலிப தம்பி வாலிப சகோதரி என் அருமை தாயே தகப்பனே ஒரு நல்ல பெயர் உண்டாகும்படி நீங்களும் நானும் ஜபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆதி ஆகமம் நாற்பத்தி ஒன்னாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலே நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் ஆனால் பார்வோன் அவனுக்கு சாப்நாத் பண்ணையா என்று நிறுத்தப்பட்டான் இடம் மாறும்போது பெயர்கள் மாறுகிறது போல ஒரு பெயர் மாற்றம் என்பது வெறுமனே சர்டிபிகேட்டில் மாற்றக்கூடிய பெயர்கள் அல்ல இந்த பெயர் மாற்றினது அவனுடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டது போல இந்த காலை வேளையில் நம்முடைய பெயர்களை கர்த்தர் மாற்ற விரும்புகிறார் ஒரு நிமிஷம் ஜபிக்கலாம் நல்ல பிதாவே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெயர் எவ்வளவு முக்கியம் இடம் மாற்றப்பட்ட ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கையில பெயர் மாற்றம் அவருடைய வாழ்க்கையை வித்தியாசப்படுத்தி காட்டினது போல மனவாட்டிக்கு ஒரு பெயர் அவசியம் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே மனவாட்டிக்கு ஒரு பெயர் அவசியம் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் இந்த காலை வேளையில ஒரு தெளிந்த புத்தியோடு ஒரு ஜபாவியோடு இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் கேட்பீர்களானால் தயவு செய்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கை நம்மால் வாழ முடியாது கடந்த நாட்கள் முழுவதும் பரிசுத்தாவியானவர் என்னை பாரப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது நான் இப்படித்தான் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு பெயர் தேவையப்பா தானியலுக்கு ஒரு பெயர் கொடுத்தீரே ஆண்டவரே அனனியாவுக்கு ஒரு பெயர் கொடுத்தீரே மிஷாவேலுக்கு ஒரு பெயர் கொடுத்தீரே அசரியாவுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டது <laughs> அந்த பெயரிலே அவனுக்குரிய அதிகாரம் கடந்து வந்தது இதைத்தான் ஆதி ஆகமத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் பாருங்க ஆபராமுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்த அப்போ இந்த ஆசீர்வாதமே பெயர் தான் ஆமே என் சொல்லுங்களே ஆசீர்வாதனாலே பெயர் தான் பாருங்களேன் the blessing begins with the name blessings begin with the name or aashirvadam peyril than aarambikirathu endradile endha sandhegamum illai appo abraham kaandavar solugirar naan unnai aashirvadikave aashirvadippe நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறது நிமித்தம் உன் பெயர் பெருமைப்படும் ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும் போது வேதத்தில் நாம் வாசித்தோமே தானியலுக்குள்ள விசேஷ தாவியை கொடுத்து ஆசீர்வதித்தார் அந்த ஆசீர்வாதம் அவனுக்குள்ளே வரும்போது அவன் பெயர் பெருமைப்படுத்தப்பட்டது யோசிப்புக்குள்ள சொப்பனத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவர் வைத்த போது பார்வோன் மத்தியிலே அவனுடைய பெயர் பெருமைப்படுத்தப்பட்டது ஆனால் கவனித்து கேளுங்கள் பெயர் 
பெருமைப்படுத்தப்பட்ட பிறகு ஒரு ஆசீர்வாதம் வரும் பாருங்களே அந்த ஆசீர்வாதம் மகிமை இருக்கும் சமீப நாட்களாக நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நல்ல பெயர் பெற்றவர்கள் என்ன சொன்னாலும் ஜனங்கள் கவனிக்கிறாங்க நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நம்புகிறேன் நல்ல பெயர் பெற்றவர்கள் ஒரு நல்ல பெயர் இருந்தால் அவர்களால் சொல்லப்படக்கூடியவைகளை மற்றவர்கள் கவனித்து கேட்கிறார்கள் உதாரணத்திற்கு நீங்க யூடியூப்ல பாருங்க இப்ப எல்லாம் நம்ம யூடியூப்ல தான் எல்லாம் இல்லையா அப்போ பாருங்க அந்த யூடியூப்ல நிறைய பேர் வீடியோ போடுறாங்க நிறைய பேர் அப்லோட் பண்றாங்க ஆனா சிலர் சாதாரணமான ஒரு காரியத்தை அப்லோட் பண்ணாலும் ஒரு கோடி பேர் ஒரு மில்லியன் ரெண்டு மில்லியன் என்று அதை வியூ பண்ணி பார்க்கிறாங்க காரணம் நேம் ஒரு மனுஷனுடைய பெயர் அவன் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை ஜனங்களால் கவனிக்க பண்ணும்படி பண்ணுகிறது ஒரு சாதாரண ஒரு சமையல் குறிப்பா இருக்கலாம் ஒரு சாதாரண டிப்ஸ் தான் போடுவாங்க அன்றாட அவங்க வாழ்க்கையில வீட்டில் செய்யக்கூடியத ஒரு ஐந்து நிமிஷம் வீடியோ எடுத்து போடுறாங்க அதை ஒரு மில்லியன் ரெண்டு மில்லியன் பேர் பார்க்குறாங்க அப்படியானா தேவ சன்னதியில் நாம் செபிக்கணும் ஆண்டவர் கிருபையினால நம்முடைய ஊழியங்கள் தேவனுடைய வெளிப்பாடுகள் இந்த சுவிசேஷங்கள் பூமியின் கடையாந்திர பரியந்தம் எட்ட வேண்டுமானால் முதலாவது நமக்கு ஒரு நல்ல பெயர் தேவை ஜனக்கூட்டத்தின் மத்தியில நல்ல ஒரு பெயரை ஆண்டவர் நமக்கு தர வேண்டும் இதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற குடும்பங்களே இதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற தேவ மனுஷனே இதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற வாலிபனே வாலிப சகோதரி இது பெருமைக்காக அல்ல உனக்கு ஒரு நல்ல பெயர் வந்து விட்டால் நீ சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு ஜனங்கள் கீழ்படிய தொடங்குவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு விசேஷ இந்த பெயர் எங்களுக்கு தேவை ஆண்டவரே என்று கதறுவோம் தேவ சமூகத்தில் அப்பா எங்களுக்கு அப்படி ஒரு நல்ல பெயர் தந்துருங்க ஆண்டவரே எங்களுக்கு அப்படி ஒரு நல்ல பெயரை கொடுத்து விடும் ஆண்டவரே சில நேரங்களில் பாருங்க நல்ல நிறைய வெளிப்பாடுகளோடு நிறைய ரகசியங்களோடு எத்தனையோ தேவ மனுஷர்கள் எத்தனையோ தேவ பிள்ளைகள் இந்த யூடியூப்ல பல காரியங்களை செய்கிறாங்க ஆனால் அவைகள் கண்டுகொள்ளப்படுவதில்லை அவைகள் பார்க்கப்படுவதில்லை காரணம் தே டோன்ட் ஹாவ் எனி நேம் அவர்களுக்கு பெயர் இல்லை அப்போ நீங்க இதை சரியாக ஆவிக்குரிய ரீதியில் நிதானித்து பாருங்க அப்போ பெயர் உள்ள ஒரு மனுஷன் உலக பிரகாரமாய் ஒரு சினிமாவில் நடிக்கிற ஒரு ஆக்டர் ஒரு ஒரு விளம்பரத்தில் வந்து அவன் நம்மை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுவோம் வீட்டில் இருப்போம்னு சொன்ன உடனே அதற்கு அத்தனை பேரும் கீழ்படுகிறாங்க ஆனால் முகவரி இல்லாத யாரோ ஒருவன் வந்து சொன்னா பீப்புள் ஒன் ரெஸ்பாண்ட் ஜனங்கள் அதற்கு மரியாதை கொடுக்க மாட்டார்கள் அப்படியான தேவ பிள்ளைகளை சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிறதற்காவது எனக்கு ஒரு பெயர் தேவை ஆண்டவர் ஒருமனப்பட்டவர்கள் சத்தியத்தை நிச்சயமாய் விளங்கிக் கொள்ளுவீர்கள் என்று நம்புகிறேன் தன்னுடைய வீட்டார் அனைவரையும் தன்னுடைய நெருங்கின சிநேகிதர்களை அவர் கூப்பிட்டு கூட்ட நடத்தினதற்கு காரணம் ஆல்ரெடி ஹி ஹேட் அ குட் நேம் அவனுக்கு ஒரு நல்ல பெயர் இருந்தது நூற்றுக்கு அதிபதி ஒரு செஞ்சூரியன் என்கிற ஒரு நல்ல பெயர் இருந்தது ஒரு நல்ல பெயர் இருந்தாதான் நம்ம அந்த ஜனங்களை கூட்டி சேர்க்க முடியும் ஒரு நல்ல பெயர் இருந்தாதான் ஜனங்களுக்குள்ள சத்தியத்தை விதைக்க முடியும் ஆண்டவரே எங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல பெயரை தரணுமே என்று சொல்லி நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம் பாருங்க அப்ப ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதம் உன்னுடைய பெயரை பெருமைப்படுத்தும் அப்புறம் பார்த்து சொல்றா நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் அந்த ஆசீர்வாதத்தில் என்ன நடக்குது அவர் ஆப்ராமுடைய பெயரை பெருமைப்படுத்துகிறார் பெருமைப்படுத்தப்பட்ட 
ஒரு மனுஷ உயர்ந்த நிலைமைக்கு வந்து விட்டால் அவன் என்ன செய்தாலும் ஜனங்கள் கை திட்டுறாங்களே ஈவன் வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே இருக்காது பாருங்க நாம கவனித்து பார்த்துக்கிட்டு தானே இருக்கிறோம் ஒண்ணுமே இருக்காது அவங்க பேசுறதுல ஒண்ணு இருக்காது அவங்க செய்யறதுல ஒண்ணுமே இருக்காது ஆனா அவ்வளவு கை திட்டுகள் அவ்வளவு பாராட்டுகள் அவ்வளவு காரியங்கள் காரணம் ஆண்டவர் பெருமைப்படுத்தின பிறகு அவங்க அதை தவறாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா இன்றைக்கு நம்மை பார்த்து இதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற வாலிபனே ஒருவேளை அவன் பேரை ஆண்டவர் பெருமைப்படுத்தினா அந்த இன்ஃபுளுயன்ஸ பயன்படுத்தி அந்த பெயரை பயன்படுத்தி நீ மிஸ் யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது அதை துர்விநியோகம் செய்திடக்கூடாது தவறாக பயன்படுத்தி விடக்கூடாதபடி பெயரை பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறாரே இதன் மூலம் நான் இயேசுவே தேவன் என்றும் ஜீவன் உள்ள கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாக நிற்பேன் என்றும் நீங்கள் சொல்லுவீர்களானால் உன் பெயரை பெருமைப்படுத்தினதற்கு மனவாளன் சந்தோஷப்படுவார் மனவாட்டியினுடைய பெயரை நான் பெருமைப்படுத்தினதுல உபயோகம் இருக்கிறது அந்த பெயரை பெருமைப்படுத்தினதை வைத்துக் கொண்டு இனியும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்போம் என்று ஒப்புக் கொடுப்பீர்களானால் இந்த நாட்களுக்கு பிறகு சிலருடைய பெயரை பட்டணத்துல கிராமங்களிலே தேசங்களின் நடுவில் ஆண்டவர் பெருமைப்படுத்த போகிறார் அநேகருக்கு நல்ல பெயர் கிடைத்து விட்டால் போதும் அந்த பெயரை வைத்து தங்களுக்கு தேவையான காரியங்களை சம்பாதித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் தங்களுடைய விஷயங்களை சரி செய்து கொள்ளுகிறார்களே தவிர அந்த பெயரை வைத்து தேவராஜ்யத்திற்கும் மனவாளனுக்கும் பிரியமானபடி நடக்க தவறி விடுகிறார்கள் ஆகவே தான் அன்று இன்னைக்கு காலையில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு நல்ல பெயர் உனக்கு தேவை நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் சிலர வெளிப்பாடுகளினால் ஆசீர்வதிப்பார் சிலர சொப்பனங்களுக்கு அர்த்தம் சொல்லும்படி ஆசீர்வதிப்பார் சிலரை தீர்க்க தரிசன அபிஷேகத்தினால் ஆசீர்வதிப்பார் ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு ரீதியில் ஆசீர்வதிக்கும் போது அவர்களுடைய பெயர் பெருமைப்படுத்தப்படும் பெருமைப்படுத்தப்பட்ட பிறகு நாம் அதை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை தான் கர்த்தர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவனுடைய பெயர் பெருமைப்படுத்தப்பட்ட பிறகு அவன் அந்த அந்த பெருமைக்குரிய பெயரை வைத்து என்ன செய்கிறார் அதை வைத்து எப்படி செயல்படுகிறார் இந்த பெயரை வைத்து ஓப்பனி பிணைக்காசை குறித்து வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஏலி என்கிற ஆசாரியனுடைய ரெண்டு குமாரர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு பெயர் ஆசாரியனுடைய பிள்ளைகள் என்கிற பெயர் இருந்தது அதை வைத்து என்ன செய்தாங்க பாருங்க அவர்களுடைய ஒரு பெயருக்கு ஒரு நல்ல மதிப்பு இருந்தது அவருடைய பெயர் பெருமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது ஆனா என்ன செய்தாங்க பாருங்க ஆசரிப்பு கூடார வாசலில் வருகிற அந்த ஸ்திரீகளோடு விபச்சாரம் பண்ணினார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது அத்தாரிட்டி அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் தங்களுடைய பெயரை வைத்து பலியிட வருகிறவர்கள் தேவனுக்கு காணிக்கை செலுத்த வருகிறவர்கள் அந்த பலியை தகனித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அது வெந்து கொண்டிருக்கும் போதே மூன்று கூறுள்ள அந்த ஆயுதம் ஈட்டி எடுத்து அதை வேலைக்காரர்களை அனுப்பி அந்த இறைச்சியை குத்தி எடுத்துக் கொண்டு எங்கள் எஜமான்களுக்கு பொறிக்க இறைச்சி தேவை என்று பலவந்தமாய் கொண்டு போனார்கள் நான் பார்க்கிறேங்க நான் கண்ணார காண்கிறேன் எத்தனையோ ஊழியம் செய்கிறவர்கள் எத்தனையோ விசுவாசிகள் தங்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு பெயரை கொடுத்திருப்பார் தங்களுக்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்திருப்பார் அதை பயன்படுத்தி மற்றவர்களை அடிமைகளை போல நடத்துகிற அனுபவங்கள் மற்றவர்களை வாகனத்தை துடைப்பதற்கும் மற்றவர்களை தேவையில்லாத இழிவான வேலைகளை செய்வதற்கும் பயன்படுத்துகிற துர்வினியோஸ்தகர்கள் தேசத்திலே பெருகிவிட்டார்கள் ஆனால் தங்களுக்கு கிடைத்த நல்ல பெயரை வைத்து அவர்களை கிறிஸ்துவை அறிவித்து கிறிஸ்துவுக்கு நேரை திருப்புகிறவர்கள் எத்தனை பேர் என்று மனவாளனாக இயேசு கிறிஸ்து கேட்கிறார் அப்போ மனவாட்டிக்கு ஒரு நல்ல பெயர் தேவை இன்னைக்கு நாம் ஜெபித்திருக்கிறோம் அன்றுவர் சொல்லுகிறார் நமக்கு ஒரு நல்ல பெயர் கொடுக்கப்பட போகிறது இந்த பெயர் கொடுக்கப்பட போகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்குரிய அர்த்தத்தை குறிப்பிடுகிறது பிரசங்கி ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இதோ தைலத்தை பார்க்கிலும் நற்கீர்த்தியும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ குட் நேம் இஸ் பெட்டர் தான் பெர்ஃபியூம் ஒரு நல்ல பெயர் பரிமள தைலத்தை விட மேலானது என்று பிரசங்கியில சாலமோன் ஞானி எழுதுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல வலையேற பெற்ற பரிமளத்தை விட நல்ல பெயர் முக்கியம் தயவு செய்து 
ஜபத்தோடு ஆவியில ஒரு வைராக்கியத்தோடு நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் குட் நேம் இஸ் பெட்டர் தேன் பர்சியஸ் பர்ஃபியூம் ஒரு நல்ல பெயர் முக்கியம் ஒரு நல்ல பெயரை சம்பாதிப்பது சாதாரணமானதல்ல தேவன் ஒரு நல்ல பெயரை தர வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் இருக்கிற இடங்களிலே கைகளை அசைத்து ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி சொல்லுங்க ஆண்டவரைய குடும்பத்திற்கு ஒரு நல்ல பெயர் என் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல பெயர் என் சபைக்கு ஒரு நல்ல பெயர் ஏ குட் நேம் இஸ் பெட்டர் தேன் ஏ பிரஷியஸ் பர்ஃபியூம் விலையேறப்பட்ட வாசனை திரவியங்களை பார்க்கலும் இந்த உலகத்தில் விலையேறப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்ட எதை காட்டிலும் நல்ல பெயர் தெரிந்து கொள்ளப்படத்தக்கது பாருங்க மார்க்கெழுதின சுவிசேஷம் பதினாலாம் அதிகாரத்துல மூன்றாம் வசனத்தில் இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் அவர் பிரித்தானியாவிலே குஷ்ட ரோகியாக இருந்த சீமோன் வீட்டிலே போஜன பந்தி இருக்கையில் ஒரு ஸ்திரீ விலையேற பெற்ற நலதம் என்னும் உத்தம தைலம் உள்ள வெள்ளைக்கல் பரணியை கொண்டு வந்து அதை உடைத்து அந்த தைலத்தை அவர் சிரசின் மேல் ஊட்டினாள் என்று எழுதியிருக்கிறது கவனிங்கள் நல்ல பெயர் முக்கியம் பரிமள தைலத்தை பார்க்கிலும் நல்ல பெயர் முக்கியம் என்று நாம் இங்கே வாசிக்க கேட்டோம் பாருங்க ஒரு நல்ல பெயரை சம்பாதிப்பது சாதாரணமான ஒரு காரியம் அல்ல கூகுள்ல போய் நாலு பேரை சர்ச் பண்ணி என் பேரை மாத்திக்கிறதை பற்றி நான் ஆண்டு ஒரு பேசலைங்க தேவனிடத்தில் ஒரு நற்கீர்த்தி நல்ல பெயரை சம்பாதிக்கிற மனவாட்டிகளாய் நாம் மாற வேண்டும் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஸ்திரீ ஏசு கிறிஸ்து குஷ்டரோகி ஆகிய சீமோனடி வீட்டிலே பந்தி இருக்கும் போது இந்த ஸ்திரீ தன் கைகளிலே விலையேற பெற்ற விலையேற பெற்ற நலதம் என்னும் உத்தம தைலம் உள்ள வெள்ளைக்கல் பரணியை கொண்டு வந்து என்று எழுதியிருக்கிறது ஜார் ஆஃப் அலபாஸ்டர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் அலபாஸ்டர் பாக்ஸ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதை வந்து என்ன செய்தாலாம் அதை உடைத்து அந்த தைலத்தை அவர் சிரசின் மேல் ஊற்றினாள் கருமையான தேவஜனமே வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இவள் இதை உடைத்து ஊற்றின உடனே சீசர்கள் என்ன சொல்லுகிறாங்க பாருங்க நான்காவது வசனம் அப்பொழுது சிலர் தங்களுக்குள்ளே விசனம் அடைந்து இந்த தைலத்தை இப்படி வீணாய் செலவழிப்பானே இதை முன்னூறு பணத்திற்கு அதிகமான கிரயத்திற்கு விற்று தரித்திரருக்கு கொடுக்கலாமே என்று சொல்லி அவளை குறித்து முறுமுறுத்தார்கள் என கருமையானவர்களே இவள் விலையேற பெற்ற ஒரு நலதம் என்கிற உத்தம தைலத்தை கொண்டு வந்து உடைத்து இயேசுனுடைய சரசின் மேல ஊற்றி இயேசுக்கு ஆராதனை செய்தாள் ஆனால் கவனிங்கள் இவள் இவள் உடைத்தது சாதாரணமான ஒரு காரியம் அல்ல சீசர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இதை முன்னூறு பணத்திற்கு விற்று இதை தரித்திரருக்கு கொடுத்திருக்கலாமே கவனிங்கள் வெளிநாட்டில் ஒவ்வொரு பணத்திற்கும் ஒவ்வொரு மதிப்பு இருக்கிறது இந்தியா தேசத்தில் நம் ரூபாய் ரூபி என்று சொல்லுகிறோம் அமெரிக்கா தேசத்தில் டாலர் என்றும் ஐரோப்பிய கண்டங்களிலே யூரோ என்றும் ஒவ்வொரு தேசங்களிலும் அந்த பணத்தினுடைய மதிப்பிற்கு ஒரு பெயர் இருக்கிறது போல இந்த யூதர்களுடைய முறைமையில ரோமர்கள் அரசாண்டு கொண்டிருந்தபடியினால் இந்த பணத்திற்கு மதிப்பு தினாரி என்று சொல்லுவார்கள் தினாரி என்று சொல்லுவார்கள் முன்னூறு தினாரி முன்னூறு பணம் என்று சொல்லப்படுகிறது யூதர்களுடைய முறைமையில ஒரு மனுஷன் ஒரு வருஷம் வேலை செய்தால் வேலை செய்தவன் சம்பாதிக்கிற ஒரு வருஷத்தினுடைய சம்பளம் மதிப்பு <laughs> 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 நினைத்ததற்கு எதிர்மறையாக அவளுக்கு கிடைத்ததெல்லாம் எதிர்ப்புகளும் அசட்டை பண்ணப்பட்டாள் அவர்கள் ஆலோசனை சொன்னார்கள் என கருமையானவர்களை பல நேரங்களில் நாம் நினைக்கிறோம் நான் எவ்வளவு பெரிய கிரய செலுத்துறேன் எனக்கு பெரிய கா 
காரியங்கள் என்று கிடைக்கும் இல்லைங்க நாம எவ்வளோ பெரிய கிரய செலுத்தினாலும் கிரயம் செலுத்தின உங்களுக்கும் அந்த கிரயத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மனவாளனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவுக்கும் அல்லாமல் வேறே ஒருவரும் அதனுடைய மதிப்பை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அதை அங்கீகரிக்கவும் மாட்டார்கள் பாருங்க இவள் இந்த முன்னூறு பணம் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த இந்த வெள்ளைக்கல் பரணியை கொண்டு வந்து உடைத்தாய் ஆனா அவளுக்கு கிடைத்தது என்ன முதலாவது சீசர்கள் அவளை எதிர்த்தார்கள் அவள் செய்கிறத வரவேற்கலங்க நம்ம ஆண்டவருக்காக செய்யக்கூடியதை யாரும் வரவேற்க மாட்டார்கள் ஊழியன் செய்யறேன்னு சொல்றீங்களா உங்களை யாரும் வரவேற்க மாட்டார்கள் குடும்பத்தில் ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் சொன்னீங்கன்னா உங்களை யாரும் வரவேற்க மாட்டாங்க எதிர்க்கத்தான் செய்வார்கள் இரண்டாவதாக வேதம் சொல்லுகிறது அசட்டை பண்ணினார்களாம் அசட்டை பண்ணினார்கள் அவளை அவளுக்கு விரோதமாய் அசட்டை பண்ணி முறுமுறுத்தார்கள் அவள் செய்கிறதை மதிக்காமல் பேசினார்கள் மூன்றாவது ஆலோசனை கொடுத்தாங்க இதை விற்று தரித்திரருக்கு கொடுத்திருக்கலாமே நீ செய்தது தப்பு நம்ம எவ்வளவு கிரய செலுத்தினாலும் நம்மை பாராட்டுவதற்கு இந்த உலகத்தில் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் நம்ம இந்த பூமியில என்ன செய்தாலும் அனுபவப்பட்டு பேசுறேங்க வாழ்க்கையில இந்த பாதையில கடந்து வந்ததினால் நான் சொல்லுகிறேன் எவ்வளவு காரியத்தை நீங்கள் செய்தாலும் மனுஷர்களிடத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது எதிர்ப்புகளும் அசட்டைகளும் ஆலோசனைகளும் மாத்திரமே இருக்கும் யாரும் நம்ம தோலை தட்டி கொடுத்து அப்ரிசியேட் பண்ண மாட்டாங்க சரி இந்த முன்னூறு பணத்தை உடைத்து இயேசுடைய சரசு மேல ஊற்றி இருக்கிறாள் என்று சொல்லி ஒருத்தம் கூட தேவனை மகிமைப்படுத்தவும் இல்லை அவளை அவளை ஆறுதல் படுத்தவும் இல்லை அவள் உடைத்ததிலிருந்து அவள் சந்தித்தவைகள் எல்லாம் எதிர்ப்புகளும் அவமானங்களும் ஆலோசனைகளும் ஆய்தான் இருந்தது ஒருவேளை இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரா என் அன்பு சகோதரி நீ செய்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களை எதிர்க்கிற ஒரு கூட்டத்தின் மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயோ நீ செய்கிற விஷயங்களை மதிக்காத அசட்டை பண்ணுகிற ஒரு கூட்டத்தின் மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயோ நீ எவ்வளவு காரியங்களை கிரயம் செலுத்தின பிறகு நீ செய்தது தப்பு இப்படி பண்ணாம இப்படி பண்ணியிருந்திருக்கலாம் என்று சொல்லி ஆலோசனை பண்ணுகிற ஒரு கூட்டத்தின் மத்தியில் நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயோ மார்க் பதினாலாம் அதிகாரம் ஆறாம் அவசரத்தில் ஏசு என்ன சொல்லுகிறார் அவளை விட்டு விடுங்கள் ஏன் அவளை தொந்தரவு படுத்துகிறீர்கள் என்னிடத்தில் நல்ல கிரியைகளை செய்திருக்கிறாய் யாரெல்லாம் இந்த ஸ்திரீயை யாரெல்லாம் இந்த மனவாட்டியை எதிர்த்தார்களோ யாரெல்லாம் இந்த மனவாட்டியை அசட்டை பண்ணினார்களோ யாரெல்லாம் இந்த மனவாட்டி செய்தது தவறு என்று ஆலோசனை சொன்னார்களோ அவர்களை பார்த்து ஏசு இப்பொழுது சொல்லுகிறார் அவளை விட்டு விடுங்கள் என் மனவாட்டியை விட்டு விடுங்கள் ஏன் அவளை தொந்தரவு செய்கிறீர்கள் இன்றைக்கு உனக்கு எதிராக நீ செய்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களை எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு நீ செய்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களை பரியாசம் நீ செய்கிறது தவறு என்று வாதித்து இதோ உனக்கு வேற ஆலோசனைகளை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கு எதிராக கர்த்தர் தன்னுடைய சத்தத்தை முழங்க பண்ணுகிறார் என் மகளை விட்டு விடுங்கள் என் பிள்ளையை விட்டு விடுங்கள் இதோ அவள் அவளை தொந்தரவு செய்யாதிருங்கள் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே சிலரை பாதித்துக் கொண்டிருக்கிற வியாதிகளுக்கு கர்த்தர் கட்டளையிடுகிறார் என் மகளை விட்டுவிடு என் பிள்ளையை தொந்தரவு செய்யாது என் மகள் பொருளாதார <laughs> பண்டிகை கொண்டாடும்படி போகவிடு 
உன்னை போக வேண்டிய இடங்களுக்கு போக விடக்கூடாதபடி உன்னை டெஸ்டினிக்கு போக விடக்கூடாதபடி உன்னுடைய லக்கை அடைய விடக்கூடாதபடி உன்னை பிடித்து வைத்திருக்கிற வல்லமைகளுக்கு இந்த வேளையிலே பரிசு தாவியானவர் கட்டளை கொடுக்கிறார் என் பிள்ளையை போக விடு சிந்தனையில போராட்டத்தை கொண்டு வருகிற அசுத்த வல்லமையே என் பிள்ளையை போக விடு வாலிபர்களை பரிசுத்தமாய் வாழக்கூடாதபடி அசுத்தமான காரியங்களிலே அவர்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிற பொல்லாத ஆவியே என் வாலிபனை போக விடு எந்தெந்த கிராமங்கள் அண்டவரே என் பிள்ளைகளை ஊழியம் செய்யக்கூடாதபடி தடை பண்ணி வைத்திருக்கிறதோ அவர்களுக்கு நேராக கத்தருடைய கரம் ஓங்குகிறது என் பிள்ளைகளை போக விடு என் பிள்ளைகளை தொந்தரவு செய்யாதே அவர்கள் எதிர்த்தார்கள் அவர்கள் பரியாசம் பண்ணினார்கள் அவர்கள் வேற ஆலோசனை கொடுத்தார்கள் ஆனா மனவாளன் என்ன சொல்றாரு மற்றவங்க என்ன சொல்றாங்க முக்கியம் இல்லைங்க மனவாளன் என்ன சொல்றாரு நீ என்னிடத்துல நல்ல கிரியங்களை செய்திருக்கிறாய் யாரோ சொல்லிட்டாங்கன்னு முடங்கி போயிருக்கிற மகளை யாரோ ஒன்ன யாரோ ஒன்ன எதிர்த்துட்டாங்கன்னு சொல்லி முடங்கி போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறாயோ வாலிபனே சகோதரா தேவ மனுஷனே யாரோ உன்னுடைய பிரசங்கம் சரியில்லை யாரோ உன்னுடைய வாழ்க்கை சரியில்லை என்று சொன்னதற்காக முடங்கி போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறாயோ மனவாளன் உன்னை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார் அவள் என்னிடத்துல நற்கிரியர்களை செய்திருக்கிறாள் இந்த ஆராதனை வேலையில நமக்கு எதிராக எழும்பி நிற்கிற வல்லமைகளுக்கு கத்தர் கட்டளை கொட்டிருக்கிறார் அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையிட நிற்கும் காற்றை பார்த்து இறையாதே அமைதலாயிரு சொன்னது போல இந்த சத்தத்தை கேட்கிற வீடுகளில பிள்ளைகளை தொந்தரவுப்படுத்தி பிள்ளைகளை பாதித்துக் கொண்டிருக்கிற அவளை விட்டு விடுங்கள் சிலர சத்துரு விடுகிறான் இயேசுவின் நாமத்தில் சிலருடைய சிந்தனை மண்டலங்களை விட்டுட்டு ஓடுகிறார் இயேசுவின் நாமத்தில் சில குடும்ப எல்லைகளை விட்டு அசு தாவிகள் புறப்பட்டு ஓடுகிறது இயேசுவின் நாமத்தில் தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் மற்றவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் மற்றவங்க என்ன பேசுறாங்க மற்றவங்க என்ன ஆலோசனை கொடுக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மனவாளன் உன்னை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார் மனவாளன் உன்னை குறித்து நீ நல்ல கிரியை செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறாரா தட்ஸ் மோர் தன் என்ன லைஃப் மனவாளன் என்ன சொல்லுகிறார் கொஞ்ச காலம் ஏசுவுக்காக கஷ்டப்பாடு சகிப்பதினால் இன்னல் துன்பம் இன்பமாய் மாறும் இயேசுவை நான் காணும் போது அவர் பாதம் விழுந்து பணிவே ஆனந்த கண்ணீர் வடிப்பே எந்தன் ஓட்டம் ஜெயத்துடன் முடியும் அந்த நாடு சுதந்தரிப்பேன் எந்தன் ஓட்டம் ஜெயத்துடன் முடியும் அந்த நாடு சுதந்தரிப்பே கஷ்டம் கண்ணீர் நீரைந்த உலகை கடந்தென்று நான் மறைவே ஜீவ ஊற்றருகே என்னை நடத்தி சென்றே தேவன் கண்ணீரை துடத்திடுவார் ஜீவ ஊற்றருகே என்னை நடத்தி சென்றே தேவன் கண்ணீரை துடை திடுவார் அவர் பாதம் விழுந்து பணி 
ആനന്ദ കണ്ണീർ വടിപ്പേൻ എന്തോട്ടം ജയത്തുടൻ മുടിയും അന്തനാട് സുതന്ത്രിപ്പേ എന്തൻ വോട്ടം ജയത്തുടൻ മുടിയും അന്തനാട് സുതന്ത്രിപ്പേ ഏറെ പറ്റ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്ത പുറകളോ ഇവിടെ എതിർപ്പുകളോ അവമാനങ്ങളോ നിന്ദകളോ തേവയില്ലാത്ത ആലോചനകളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക മണവാട്ടി സഭയെ മണവാളിയെ ഉലകമുണ്ടെ കുറിച്ച് എന്നെ ചൊല്ലുകിറത് മണവാളനെ കുറിച്ച് എന്നെ ചൊല്ലുകിറാർ എൻ പ്രിയമേ എൻ രൂപവതിയെ ഉണ്ണിൽ പഴുതൊന്നുമില്ലൈ ഉണ്ണിൽ പഴുതൊന്നുമില്ലൈ ഉള്ളത പാട്ട് നാല് ആറിലെ വാസിക്കറോ മണവാളൻ ചൊല്ലുകിറാർ ഉണ്ണിൽ പഴുതൊന്നുമില്ലൈ ഭാവിക്കുമ്പോൾ <laughs> അവളെ വിട്ടുവിടുക അവളെ വിട്ടുവിടുക അവളെ തൊന്തരവ് ചെയ്യാതിരുക അവൾ എന്നിടത്തിലെ നല്ല ക്രിയകളെ ഉണക്കാക സത്രുവൈ കത്തർ കടിഞ്ഞു കൊള്ളുവാനാക സുബിനാമത്തിൽ കുടുംബങ്ങളെ ആണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വല്ലമകൾക്ക് എതിരാക കത്തരുടെ വല്ലമൈ ഇപ്പോഴത് യുദ്ധം അണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം അവളെ വിട്ടുവിടുങ്ങൾ അവനെ വിട്ടുവിടുങ്ങൾ അത് കുടുംബത്തെ വിട്ടുവിടുങ്ങൾ അവരുടെ സ്വന്തരവ് ചെയ്യാതിരുകൾ എന്ന് കത്തർ കട്ടിലെ അവളുടെ വാഴ്ക്കയിലെ നടന്ന പിറകും അവൾ നിർത്തിവിടവില്ലൈ അവൾ ചെയ്ത നാല് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് തെരിയുമാ അവൾ സന്ധിത്ത മൂന്നു കെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവളെ എതിർത്താർകൾ അവളെ അസട്ടൈ പണിനാർകൾ അവൾക്ക് എതിരാണ ആലോചനകളെ സ്വന്നാർകൾ അനൽ അവൾ നിർവിടവില്ലൈ അവൾ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വേദത്തിലെ വാസിക്കുറോ അതേ മാർക്കെഴുതുന്ന സുവിശേഷം പതിനാലാം അധികാരം ഏഴാമത് വസനം ദരിദ്രർ എപ്പോഴും ഉങ്ങളിടത്തിൽ ഇരിക്കുകാർ ഉങ്ങൾക്ക് മനതുണ്ടാകും പോലെല്ലാം നിങ്ങൾ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യലാം നാനോ എപ്പോഴും ഉങ്ങളിടത്തിൽ ഇരേ പാറുങ്ങ ഷീ ഫൗണ്ട് ദി റൈറ്റ് ടൈം ടു ലൂസ് சரியான വേളയിലേ അവൾ അതെ ഉടയ്താൾ தன் கையில கொண்டு வந்திருந்த அந்த விலையேறப்பட்ட நரதம் என்கிற உத்தம தைலத்தை அந்த அலபாஸ்டர் பாக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த விலையேறப்பட்ட ஒரு வருஷம் ஒருத்த வேலை செய்து சம்பாதிக்க கூடிய பணத்தின் மதிப்புங்க சரியான நேரத்துல அவளை உடைத்தாள் break you in the right time that says the lord தேவ மனுஷனே தேவ மனுஷியே வாலிபனே வாலிப தங்கச்சி இத கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தாயே தகப்பனே ഇനി ഒരു നാളുകാക നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാൻ വേണ്ട this is the right time to broke your alabaster box ഒന்னுடைய அந்த വെള്ളைக்கல் பரணியை உடைப்பதற்கு இதுவே சரியான தருணம் சரியான நேரத்துல அவளை உடைத்தால் பாருங்க நிறைய நிறைய பேர் உடைக்கப்படுவதற்கு யோசித்து கொண்டிருக்கிறோம் ഉടയ്ക്കപ്പെടുവതർക്ക് വേദനപ്പെടുകിറോ വിട്ടുകൊടുപ്പതർക്ക് യോസിത്തു കൊണ്ടിരിക്കിറോ ഇളപ്പതർക്ക് യോസിത്തു കൊണ്ടിരിക്കിറോ അനാൾ അവൾ കൊഞ്ചം കൂടെ യോസിക്കവില്ലേ ശരിയാന നേരത്തിൽ അവൾ അതെ ഉടയ്താൾ എന്നെ കർമ്മിയാനവർകളെ ശരിയാന നേരത്തിൽ ഉടയ്ക്കപ്പെടാൻ വിട്ടാൽ ശരിയാന നേരത്തിൽ ഓ ഉനക്ക് ഒരു നല്ല പേരെ കർത്തരാൽ കൊടുക്ക முடியாது ഉടയ്ക്കപ്പെടാൻ വിട്ടാൽ എന്നെ എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ മാനാൽ 
உடைக்கப்பட தாமதிக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷங்களும் உங்கள் வாக்கு தத்தங்களும் தாமதித்துக் கொண்டிருக்கிறதா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உங்கள் வாக்கு தத்தங்களும் தாமதித்துக் கொண்டிருக்கிறது கவனிங்கள் எழுபத்தைந்து வயதிற்கு மேலாக ஆப்ரகாம் ஆப்ரகாம் நூறு வயதிற்கு இடையில பல சூழ்நிலைகளில் ஆண்டவர் அவனை உடைக்க வேண்டும் என்று போராடின பொறுப்பாடு அவனை உடைக்க முடியவில்லை உடைக்கப்படுவதற்கு தாமதிக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷங்களும் உன் வாக்கு தத்தங்களும் தாமதித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆனால் பதினேழு வயதில் ஒரு வாலிபன் தன்னை உடைக்கப்படுவதற்கு தன்னை இழப்பதற்கு தன் சொகுசை தன் ஆடம்பரத்தை தன்னுடைய விருப்பங்களை தன்னுடைய எதிர்பார்ப்புகளை கர்த்தனுடைய சமூகத்தில் உடைக்க ஒப்புக் கொடுத்தபடியினால் முப்பது வயதில் அவனுக்கு சாப்பிடாது பண்ணையா என்கிற ஒரு பெயரை கர்த்தர் கொடுத்தார் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே வாலிபனே உன்னை கர்த்தருக்கு என்று உடைத்து ஊற்ற வேண்டிய சரியான நேரம் இதுதான் வாலிப சகோதரி உன்னை கர்த்தருக்கு என்று உடைத்து ஊற்ற வேண்டிய சரியான நேரம் இதுதான் நீங்களும் நானும் இந்த காலகட்டத்தில் உடைத்து ஊற்றாமல் இருப்போமானால் உடைக்கலனா என்ன உடைக்கலனா ஒண்ணு இல்ல சரியான நேரத்தில் உடைக்கணும் முன்னாடி உடைச்சிட கூடாது பின்னாடி உடைச்சிட கூடாது வேலையை தாண்டி உடைச்சிட கூடாது வேலைக்கு முன்பதாக உடைத்து விடக்கூடாது இந்த சத்தத்தை தெளிவா கேளுங்க சரியான நேரத்தில் உடைக்கணும் இது சரியான நேரம் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் உடைத்து ஊற்றுவதற்கு இது சரியான தருடோ வாழ்க்கையில உலையேற பெற்றது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறவர்களை தேவனுக்கு என்று உடைத்து ஊற்றுவதற்கு இது சரியான தருடோ இருபத்தி மூன்று இருபத்தி மூன்று வயதுல என் வாழ்க்கையை நான் உடைத்து ஊற்று ஆண்டவர் கிருமை தந்தா சரியான நேரத்துல உடைத்து ஊற்றினபடியினால சரியான நேரத்தில் உடைத்து ஊற்றினபடியினால கிருமையாய் ஆண்டவர் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் நீ உடைக்கப்பட தாமதிக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நீ உடைக்கப்பட தாமதிக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு பெரிய கன்வென்ஷன் கூட்டத்திற்கு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாவது வருஷத்துல நான் அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் அப்ப எனக்கு வயசு இருபத்தி நாலு என்று நான் நினைக்கிறேன் இருபத்தி நான்கு வயதுல முதல் கன்வென்ஷன் கூட்டம் பெரிய பெரிய கன்வென்ஷன் கூட்டத்திற்கு நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த கூட்டத்தை நடத்துகிற ஒரு தேவ மனுஷன் கூட்டங்கள் முடிந்த பிறகு கைப்பிடித்து அழுது சொன்ன விஷயம் தம்பி இதே வயதுல இன்றைக்கு நீ எந்த வயதுல இருக்கிறாயோ இதே வயதுல என்னையும் இயேசு ஊழியத்திற்கு அழைத்தா அதாவது அந்த நேரத்துல எனக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலை கிடைத்ததுனால என்னை நான் உடைத்து ஒப்பு கொடுக்காமல் வேலைக்கு சென்று விட்டேன் ஒருவேளை அன்றைக்கு நான் என்னை உடைத்து ஊற்றி இருந்தால் ஒருவேளை தேசத்துல அதே ஆத்துமாக்களுக்கு நான் ஆசீர்வாதமாய் மாறி இருப்பேன் உடைத்து ஊற்றப்படுக ஊற்றப்பட தாமதிக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உன் வாக்கு தத்தங்களும் தாமதித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீ மறந்து போகாதே சகோதரா சகோதரி ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஆபத்து இது சரியான நேரம் இரண்டாவது அவள் செய்த காரியத்தை பாருங்க எட்டாவது வசனம் இவள் தன்னால் இயன்றதை செய்தாள் அவள் தன்னால் இயன்றதை செய்தாள் ஒருவேளை உங்க கையில என்ன இருக்கிறதோ அதுதான் உங்களுடைய உத்தம தைலம் உங்கள் கைகளில் எது இருக்கிறதோ அதுதான் உங்களுடைய உத்தம தைலம் ஒருவேளை ஒரு வருஷத்துக்கு மதிப்பில் உள்ள சம்பளத்திற்குரிய ஒரு உத்தம தைலம் உங்ககிட்ட இல்லாமல் இருக்கலாம் அவள் தன்னால் என்றதை செய்தாள் என்று இயேசு சொல்றார் பாருங்க மனவாட்டியே மனவாட்டி சபையே உன்னால் என்ன முடியுமோ அதை நீ செய்தால் போதும் அதுதான் உன்னுடைய உத்தம தைலம் 
கண்ணீர் வடித்து அழுது ஜபிக்கிறீர்களா அதுதான் உங்களுடைய உத்தம தைலம் முழங்காலில் நின்று ஜபிக்கிறீர்களா ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறீர்களா அதுதான் உங்களுடைய உத்தம தைலம் கைகளை உயர்த்தி ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீர்களா அதுதான் உங்களுடைய உத்தம தைலம் பெரிதாக ஆண்டவர் கொன்றும் கொடுக்க முடியவில்லை என்று சொல்லி ஒன்றும் செய்யாமல் இருப்பதை பார்க்கலும் அவள் தன்னால் இயன்றதை செய்தார் பல பலரையும் சத்துரு பிசாசானவன் கள்ள சாத்தான் எப்படி ஏமாற்றுகிறான் தெரியுமா செய்தா பெரியதா செய்யணும் படித்தா நல்ல படிக்கணும் பைபிள் படித்தா நிறைய படிக்கணும் ஜபித்தா நிறைய ஜபிக்கணும்னு சொல்லி கொஞ்சமும் பைபிள் படிக்க மாட்டாங்க கொஞ்சமும் ஜபிக்க மாட்டாங்க கொஞ்சமும் சபைக்கு உறுதுணையா இருக்க மாட்டாங்க ஆனா கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீ அநேகத்தை செய்வதை பார்க்கலோ நீ கொஞ்சம் செய்வது எனக்கு போதுமானது அவள் தன்னால் இயன்றதை செய்தார் ஆ இயேசுவை சொல்லுகிறாரே உனக்கு கொஞ்ச பலன் இருந்தும் என்று ஆண்டவருக்கு தெரியுங்க நமக்கு கொஞ்ச பலன் தான் இருக்குன்னு அந்த கொஞ்ச பலத்திலும் அவருடைய நாமத்தை மறுதளிக்காமல் அவருடைய வேத வசனத்தை நீ காத்து கொண்டு நடக்க வேண்டும் என்று தானே எதிர்பார்க்கிறார் வாலிபனே பத்து அதிகார நீ படிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கல ஒரு அதிகார நீ படித்தா போதும் ஓ தங்கச்சி நீ பத்து மணி நேரம் ஜபிக்கணும்னு சொல்லல பதினைந்து நிமிஷம் ஜபிக்க மாட்டாயோ உன்னால் இயன்றதை செய் அதை அவர் உத்தம தைலமாக பார்க்கிறார் உன்னால் இயன்றதை நீ செய் தங்கச்சி இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தாயே தகப்பரே உங்களால ரெண்டு மணி நேரம் உலகால நிற்க முடியாது ஆண்டவருக்கு தெரியாதா பத்து நிமிஷம் ஜபிக்க முடியாதா உங்களால அவள் தன்னால் இயன்றதை செய்தால் உங்களால என்ன முடியுமோ அதை செய்யுங்க அதை உத்தம தைலமாய் பார்க்கிற ஒரு மனவாளன் உண்டு திரும்பவும் சொல்றேன் பெரிய பெரிய காரியம் செய்யணும்னு சொல்லி ஒன்றும் செய்து விட முடியாமல் ஏமாந்து போகாதிருங்கள் உங்களால் இயன்றதை செய்ய ஒப்புக் கொடுங்கள் இல்லங்க நான் நான் வந்து பெருசா செய்ய போறேன்னா நீ ஏமாந்து போவாய் எழுதி வைத்துக் கொள் நீ ஏமாந்து போவாய் ஆனா சிறியதாக சிலதை செய்து கொள் சிறியதாக சிலதை செய்ய ஆரம்பி அதுதான் உத்தம தைலம் அவள் தன்னால் இயன்றதை செய்தாள் மூன்றாவது பாருங்க ஏசு சொல்லுகிறார் அதே மார்க் பதினாலு எட்டுல நான் அடக்கம் பண்ணப்படுவதற்கு செய்தார் சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியம் ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனாயிருக்கிறது அவர்களுக்கு அது பரியாசம் அவர்களுக்கு அது கேவலமா இருந்தது இவ தப்பு பண்றான்னு நினைச்சாங்க ஆனா ஏசு சொன்னார் அவள் தீர்க்க தரிசனமாய் சில நான் நான் அடக்கம் பண்ணப்படுவதற்கு அடையாளமாக எத்தனமாக ஆஸ் அ மாடல் முன்மாதிரியாக அவள் அதை உடைத்து ஊற்றினாள் என்று சொன்னார் நம் செய்கிற விஷயங்கள் தீர்க்க தரிசனமாய் மாறட்டும் மூன்றாவது அந்த ஸ்திரீ செய்தவைகள் தீர்க்க தரிசனமாய் இருந்த ப்ரொஃபட்டிக்கல் ஆக்ஷன் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவஜனமே உன்னுடைய செயல்பாடுகள் பேசவேல அவங்க சொல்றாங்க இல்ல நான் மூன்று நாட்களாய் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு இப்படி ஒரு அடையாளம் தேவைன்னு ஜபித்துக் கொண்டிருந்தேன் நீங்க போன் பண்ண உடனே அந்த அடையாளம் எனக்கு நிறைவேறி விட்டது இயேசு என்னை நேசிக்கிறார் என்று சொல்லி அழுதாங்க அப்படியானா நம்ம பேசுற போன் கால்ஸ் கூட ப்ரொஃபட்டிக்கலா மாறட்டும் நீங்க ஒரு ஆளுக்கு அனுப்புற மெசேஜ் கூட தீர்க்க தரிசனமா இருக்கட்டும் ஒரு சும்மா கண்ட மெசேஜ் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காத வாலிபனே வீட்டுல சும்மா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வாட்ஸ்அப்ல வருகிற கண்டதையும் தேவையில்லாத விஷயங்கள் பிரயோஜனம் இல்லாத விஷயத்தை அனுப்பக்கூடிய கலாச்சாரத்தை விசுவாசிகள் தேவ பிள்ளைகள் நிறுத்திவிட்டு இதோ நீ அனுப்பக்கூடிய செய்திகள் தீர்க்க தரிசனமா இருக்கணும் நீ ஒரு ஆளுக்கு அந்த வசனம் அவங்களுக்கு தீர்க்க 
தரிசனமா இருக்கணும் நீ பண்ணக்கூடிய போன் அவர்களை ஆபத்தில் இருந்து தப்பு வைக்க கூடியதா இருக்கணும் நீ பேசக்கூடிய வசனங்கள் தீர்க்க தரிசனமா இருக்கட்டும் நீ பாடக்கூடிய பாடல்கள் தீர்க்க தரிசன பாடல்களாய் மாறட்டும் தொடங்குங்க தொடங்குங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைமுறையை கத்தர் எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார் ஓ ஹால லூயா நீ ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அந்த ஆராதனை அவர்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் செயல்பாட்டாய் மாறட்டும் நீ அனுப்புகிற மெசேஜ் நீ அனுப்புகிற நீ அனுப்புகிற சில வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் மாறட்டும் அடக்கம் பண்ணப்படுவதற்கு எத்தனமாக என் சரீரத்தில் தைலம் பூச முந்தி கொண்டாள் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் தீர்க்க தரிசனமான செயல்பாடுகள் தேவை அதுதான் மனவாட்டி மோசைக்கு எதிர்கொண்டு வந்து கர்த்தர் மோசையை கொல்ல பார்த்த போது சிப்போராள் என்ன செய்தால் தீர்க்க தரிசனமாக கெர்சோனுடைய நுனி தோலை ஒரு கருக்கலான கல்லை எடுத்து அறுத்து அந்த தோலை வீசி மோசையினுடைய பாதங்கள் எரிய வீசி கர்த்தர் அவனை விட்டு விலகி போனார் புரோபட்டிக்கல் ஆக்சன்ஸ் தீர்க்க தரிசன செயல்பாடுகள் நமக்கு தேவை ஆண்டோர் சொல்றார் அதே மார்க் பதினாலு எட்டுல முந்தி கொண்டாள் முந்தி கொண்டாள் ரோமர் பனிரெண்டு பத்து சொல்லுகிறது சகோதர சிநேகத்திலே ஒருவருக்கொருவர் பட்சமாயிருங்கள் கணம் பண்ணுகிறதிலே ஒருவருக்கொருவர் முந்தி கொள்ளுங்கள் முந்தி கொள்ளணும் முந்தி கொள்ளணும் முந்தி கொள்ளணும் முதலாவது அவள் என்ன செய்தாள் சரியான நேரத்தில் உடை தூற்றினாள் இரண்டாவது தண்டால் இயன்றதை செய்தால் மூன்றாவது தீர்க்க தரிசனமாய் செயல்பட்டால் நான்கு முந்தி கொண்டாள் என்ன நடந்தது தெரியுமா ஒன்பதாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் மார்க் பதினாலு ஒன்பது இந்த சுவிசேஷம் உலகத்தில் எங்கெங்கே பிரசங்கிக்கப்படுமோ அங்கங்கே இவளை நினைப்பதற்காக இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் எப்படி ஒரு வாக்கு தத்தம் பாருங்க இன்னைக்குங்க இந்த நேரத்தில் இந்த சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இந்த ஸ்திரீயினுடைய பெயரை பெருமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் பாருங்க ஜஸ்ட் லிப்ட் அப் யோர் ஹேண்ட் அண்ட் சே ஹாலூயா இந்த நிமிஷ வரைக்கும் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன ஒரு வாக்கு தத்தா இந்த சுவிசேஷம் எங்கெங்கெல்லாம் பிரசங்கிக்கப்படுதோ அங்கெங்கெல்லாம் இவள் செய்தவைகளும் நிச்சயமாய் சொல்லப்படும் சொல்லப்படுதா இல்லையாங்க ஒரு பெயரை எடுப்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல ஒரு நல்ல பெயர் வருவது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல அந்தவரிடத்துல ஒரு நல்ல பெயரை மனவாட்டி ஒரு நல்ல பெயரை என் பிரியமே என் ரூபவதியே ஒரு நல்ல பெயரை எடுப்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல உடைக்க வேண்டியதை உடைத்து ஊற்றினாள் இன்னைக்கு உடைக்கப்படுவதற்கு நீ ஆயத்தமா அன்னூர் சொல்லுகிறா உண்டால் இயன்றதை செய்ய முடியுமா தீர்க்க தரிசனமான செயல்பாடுகள் வருமா முந்தி கொள்ள முடியுமா இப்ப சொல்லுங்க இவளுக்கு சும்மா பேர் கிடைச்சிருச்சா நாலு பாட்டு பாடிட்டா பிரே பேர் கிடைச்சிருமா பிரசங்க நாலு பிரசங்க சத்தம் போட்டு பண்ணிட்டா பேர் கிடைச்சிருமா வெகுமதிகளை எல்லாம் அவனுக்கு முன் போக பண்ணிவிட்டு தன் மனைவிகள் பிள்ளைகளை எல்லாம் அக்கறைப்படுத்திவிட்டு இக்கறையில தனித்திருந்து தேவனோடு போராடுகிறார் எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில இருந்தது இரு பரிவாரங்களோடு மிகுந்த துரட்சியான பவுண்டிஃபுல் என்று சொல்லப்படுகிற எக்ஸீடிங்லி அபண்ட்லி பரிபூர்ணமாக நிறைவுள்ளவனாக வருகிறார் ஆனாலும் தன் மனைவி மனைவி இவள் பிள்ளைகளை அக்கறைப்படுத்திவிட்டு இக்கறையிலே யாப்போக்கு நதி எண்ணையிலே ஒரு தீப தேவ தூதனோடு போராடி ஜபிக்கிறான் நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒளி உண்மை விடுவதில்லை தேவதூதன் சொல்லுகிறார் பொழுது விடுகிறது நான் போகட்டும் அவன் சொல்றான் என்ன ஆசீர்வதித்தால் ஒளியுமை விடுவதில்ல கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க சகல ஆசீர்வாதங்களும் அவன் வாழ்க்கையில இருந்த பிறகும் 
எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் அவனுக்கு இருக்கிறது ஆடு இருக்கிறது மாடுகள் இருக்கிறது ஒட்டகம் இருக்கிறது தான் விரும்பின எல்லாம் அவனுக்கு இருக்கிறது எக்ஸீடிங்லி இப்போ ஒரு ஆசீர்வாதம் வேணும்னு கேட்கிறார் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒளி உம்மை விடுவதில்லை அதிகாக முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வாசித்து பாருங்க உடனே தேவனுடைய தூதரானவர் கேட்கிறான் பேர் என்ன அவன் சொல்லுகிறான் யாக்கோபு இனி நீ யாக்கோப் என்று அழைக்கப்படாமல் இஸ்ரவேல் என்று அழைக்கப்படுவாய் இப்ப எத்தனை பேருக்கு புரியுது என்ன ஆசீர்வாத யாக்கோபு கேட்டா பணம் பொருள் சொத்து சொகம் விருப்பம் எதிர்பார்ப்பு எல்லாம் எனக்கு கிடைச்சிச்சு ஆனா என் பேர் மாறலையே எல்லா ஆசீர்வாதத்தோடு தான் நான் போகிறேன் ஆனா மறுபடியும் என்ன கள்ளன் தானே சொல்லுவாங்க என்ன எத்தன் தானே சொல்லுவாங்க மேல இருக்கிற கர மாறலையே என் மேல இருக்கிற இந்த பழி சொல் மாறலையே என் மேல இருக்கிற நிந்தைகள் மாறலையே எனக்கு அதுல ஒரு ஆசீர்வாதம் வேணும் இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் சரி நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு ஆசீர்வாதங்கள் வேண்டாலும் வரலாம் எவ்வளவு நிறைவுகள் வரலாம் ஆனா இந்த ஆசீர்வாதம் வந்தால் தான் இருக்கிற ஆசீர்வாதங்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டு இப்ப யாக்கும் சொல்லுகிற என்னுடைய சகோதரன் ஏசாவை பார்க்க போகிறேன் என் சொந்த ஊருக்கு திரும்பி போக போற மறுபடியும் சேஷபுத்திர பாகத்தை திருடினவே களவாய் ஓடி போனவன் சொல்லிதானே என்ன பேசுவாங்க சோ எனக்கு அதற்கு முன்பதாக ஒரு பெயர் மாற்றம் தேவை வாலிபனே உன் குடும்பத்தில் உன்னை தவறாய் பார்த்தவர்கள் மத்தியிலே உனக்கு ஒரு புதிய பெயரை கத்த தரும்படி நீ ஜபிக்க ஆரம்பி என் அன்பு சகோதரி உன்னை பார்த்து பிரயோஜனம் இல்லாதவள் என்று எந்த குடும்பத்தார் சொன்னார்களோ அவர்கள் மத்தியிலே கத்திரிடத்தில் நீ போராடி ஜபிக்க தொடங்கு நீ என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒளிய உண்மை விடுவதில்லை என்று கதருங்கள் விடுதலையோ கழுதை கேட்டது என் பேரை மாத்தணும் என் பேர்ல ஒரு நிம்ப இருக்கு என் பேர்ல ஒரு அவமானம் இருக்கு இந்த அவமானத்தோடு நான் போக முடியாது கைகளை உயர்த்தி செவிகளை அலல்லூயா அவர் பாதம் விழுந்து பணிவே ஆனந்த கண்ணீர் வடிப்பே எந்தன் ஓட்டம் ஜெயத்துடன் முடியும் அந்த நாடு சுதந்தரிப்பே எந்தன் ஓட்டம் ஜெயத்துடன் முடியும் அந்த நாடு சுதந்தரிப்பே ஏசு கிறிஸ்து வந்த பூமியில வந்து கஷ்டப்பட்டு சிலுவை சுமந்து அவர் முகத்துல காரி உமிழ்ந்து துப்பினார்கள் மனவாள நமக்காக அடிக்கப்பட்டார் நொறுக்கப்பட்டார் அவர் தேவனுடைய ரூபமாக இருந்தும் தேவனுக்கு சமமாக இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமை வருத்து அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலாய் மாறினார் சிலுவையின் மரண பரியந்தம் தன்னை தாழ்த்தினார் ஆகையால் மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் எல்லா முழங்கால்களும் முடங்கும் நாவுகள் யாவும் அறிக்கை செய்யும் என்று சொல்லி இயேசுவே தேவன் என்று எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான ஒரு நாமத்தை கொடுத்தார் வாங்குவதற்கு தான் கண்கள மூடி கத்தனமோடு திட்டமாய் பேசி இருக்கிறார் இருக்கிற இடத்துல வலது கரங்களை உயர்த்தி முழங்கால் படியிட முடிந்தவர்கள் முழங்கால் படியிட்டு 
அழிக்கப்படும் வீணை நாதம் தோனி தீடும் நேரம் வரவேற்பு அழிக்கப்படும் என்னை பெயர் சொல்லி இயேசு கூப்பிடுவா எனக்கு ஆனந்தம் பொங்கிடுமே கை உயர்த்தி என்னை பெயர் சொல்லி இயேசு கூப்பிடுவார் எனக்கு ஆனந்தம் பொங்கிடுமே அவர் பாதம் விழுந்து பணி ஆனந்த கண்ணீர் வடிப்பேன் எந்தன் ஓட்டம் ஜெயத்துடன் முடியும் அந்த நாடு சுதந்தரிப்பே கொஞ்ச காலம் ஏசுவுக்காக கஷ்டப்பாடு சகிப்பதினால் இன்னல் துன்பம் இன்பமாய் மாறும் ஏசுவை நான் காணும் போது அவர் பாதம் விழுந்து பணிவே ஆனந்த கண்ணீர் வடிப்பே எந்தன் ஓட்டம் ஜெயத்துடன் முடியும் அந்த நாடு சுதந்தரிப்பே எந்தன் ஓட்டம் ஜெயத்துடன் முடியும் அந்த நாடு சுதந்தரிப்பே நான் தான் தீர்க்க தரிசி கர்த்தர் நிமித்தமாக அவனுக்கு எதிதியா என்று பெயரிட்டான் மனவாட்டியே ஒரு நல்ல பெயரை பெறுவதற்கு நம் என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்த நம்மோடு கூட பேசி இருக்கிறார் சரியான நேரத்தில் நீ உடைக்கப்பட்டு விட்டால் வாக்கு தத்துங்கள் தாமதிப்பதில்லை உன்னால் என்றதை செய்ய அது போதும் தீர்க்க தரிசனமாய் செயல்படு முந்திக்கொள் இன்றளவும் அவருடைய பெயரை அவர் பெருமைப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார் மிகுந்த பாரத்தோடு ஆண்டு அவர் பேசுகிறார் இன்றளவும் அவர் பெயரை பெருமைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறார் சாப்நாத் பண்ணையான் ஒரு பெயரை கொடுத்தாரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெயர் உண்டாகட்டும் ஐயா ஒரு பெயர் உண்டாகட்டும் ஐயா யாக்கோபுக்கு எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் இருந்தாலும் அவன் எல்லாரையும் அக்கறைப்படுத்திட்டு எதுக்கு போராடினான்னு இன்னைக்கு கற்றுக்கொண்டோமே எனக்கு ஒரு பெயர் தேவை இந்த அவமானத்தின் பெயரோட நான் போக கூடாது முடிந்த பிறகு இந்த நிந்தைய மேல இருக்க கூடாது இந்த அவமான என் மேல இருக்க கூடாது நான் வெளியிலே புறப்பட்டு செல்லும் போது எனக்கு இஸ்ரவேல் என்கிற பெயர் தேவை இஸ்ரவேல் என்னும் கண்ணிகையே என்று எழுதி இருக்கிறதே இஸ்ரவேல் என்னும் கண்ணிகையே நீ கட்டப்படுவாய் நீ மேல வாத்தியங்களோடும் வீர சத்தங்களோடும் மறுபடியும் நீ புறப்படுவாய் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரெண்டு பதினேழு என்ன எழுதி இருக்கிறது தெரியுமா ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு மறைவான மன்னாவை புசிக்க கொடுப்பேன் வெண்மையான குறிக்கல்லை கொடுப்பேன் அந்த கல்லின் மேல் எழுதப்பட்டதும் அதை பெறுகிறவனை அன்றி வேற ஒருவனும் அறிய கூடாததும் ஆகிய புதிய நாமத்தை கொடுப்பேன் யாரும் அறிய கூடாது ஒரு புதிய நாமத்தை இதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஒப்புக் கொடுக்கிற பிள்ளைகள் மேல கர்த்தர் இப்பொழுது அனுப்புகிறதற்கு பெரிய காரியங்களை கத்த செய்து கொண்டிருக்கிறதற்காக நன்றி மனவாட்டிக்கு ஒரு நல்ல பெயர் தேவை கத்தாவே இந்த வார்த்தைகளுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள ஆழத்தில் ஊழியம் செய்யட்டும் மனவாட்டிக்கு ஒரு நல்ல பெயர் தேவை மனுஷங்க உன்னை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார்கள் 
தேவன் மனவாளன் உன்னை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார் என் பிரியம்மை என் ரூபவதியே உன்னை பழுதொன்றும் இல்லை இஸ்ரவேல் என்னும் கண்ணிகையே நீ மறுபடியும் கட்டப்படுவாய் நீ மேல வாத்தியங்களோடு கீத சத்தங்களோடு திரும்பவும் நீ புறப்பட போகிறாய் இறைமையா முப்பத்தி ஒன்று நான்கின்படி கர்த்தர் இஸ்ரவேலை கண்ணிகையாய் மனவாட்டியாய் பார்த்தார் யாக்கோபே நீ இஸ்ரவேலாய் மாற்றப்படுவதற்கு போராடினது போல மறுபடியும் ஒரு போராடுவதற்குரிய ஆவி ஜபத்தை கர்த்தர் எங்களுக்கு தருகிறதற்காக நன்றி அன்பும் <laughs> கிருபையும் பரிசுத்தாவியானவருடைய அந்யோன்யம் பாதுகாவல் ஐக்கியம் அன்றுவரே மனவாட்டிகள் ஆகிய எங்களுடைய பெயர் பெருமைப்படுத்தப்பட்டு அன்றுவரே உங்களுடைய நாமத்திற்கு மகிமையை சேர்க்கிற வரையிலும் எங்களோடு கூட உங்களுடைய வருகை பெரியதும் இருப்பதாக ஆமேன் 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 காட் பிளஸ் யூ ஆர்